들어서 。笑笑，我知道你生我的气，想要开除我，但是这荒郊野岭的，要不你把我带到市区，再开除我吧。你不是本事挺大的吗？能把客人关在包厢里，这能难倒你吗？但这这地儿也叫不到车呀！你的能力不是很强吗？随便路边拦一辆就行了。赵总，我知道错了，可是赵居然叫到车了，这多不安全啊！是吗？那我是最危险的一辆。还有，明天你不用来公司拿东西，我会让 Lucy 快递给你。赵总。干嘛？搞死了！老板知道要找你算账的。哎呀，你紧张什么呀？我也是为他们好。这一天下来，我发现他们俩根本就没有放弃这段感情，所以呢，我要给他们点时间，让他们好好考虑一下。你给他们考虑了啊？老板知道了要炒我鱿鱼的，你知不知道啊？要要是赶紧来！哎呀，没有，你别紧张了。哎，我请你去喝茶啊。喝什么茶呀？那我请你喝茶。哎。王秘书，把企划部宁心的档案给我调出来。啊，吃饱了，吃饱了，你怎么样？吃饱了。啊，那我走吧。啊。小夏，小夏，你在哪儿呢？这门怎么锁上了？张先生、陈女士，你们先别生气，听我说。其实我今天发现你们感情真的特别好，所以呢，我想给你们一段时间好好相处一下，希望你们可以放下芥蒂，重新开始。你这孩子，你这不是瞎胡闹吗？快把门打开！你有什么权利这样做？赵总，你怎么来了呀？你不惹事，我能来吗？我问你，是谁允许你这样做的？我我我只想帮助他们。每个人都有自己的价值观，自己的判断，自己的生活。我我只希望他们能够好好想一想。难道只有你宁夏是深思熟虑了？你讨厌我用有色眼镜对你，你自己呢？你听清楚了，一会儿他俩出来。无论说什么，做什么决定，你永远不用再回公司了。你明白了吗？明白了吗？对不起。开门。对不起，对不起。我是麦位总裁赵丹桥，我为我们公司员工莽撞的行为向你们道歉，真的对不起。对不起。你是赵丹桥？怎么，你们认识呀？啊？哦，不不不不，我们初次见面。嗯、呃。我们会免除这次旅行的全部费用，其他赔偿让我们公司的法务部和公关部的人和你们联系。真的非常抱歉。算了算了
，毕竟这也是我们最后一次了。希望你不要难为小夏。毕竟小夏这一路呢，也非常用心的跟我们完成了这次旅行计划。啊，哦，哈，没关系，没关系，不碍事的。赵丹，哦哦，赵总，没事没事，我们没有不高兴，没有不满意。<笑>虽然我们都已经五十多岁了，但是我们依然要追求真爱。婚姻的目的不是委曲求全，合适在一起，是为了幸福和快乐。小夏，希望你将来呢有一个幸福的爱情。赵总，你结婚了吗？呃，还没有。有女朋友了吗？哦，我希望你今后啊，一定要找个你爱的和爱你的女人。事业和财富，代表不了家庭的幸福。好了，我们对这次的旅行呢，感到非常的满意。后续的赔偿呢，也就算了。小夏，也非常的感谢你。刚才我跟老张呢，在里边聊得非常的开心。现在，我们已经释怀了，都放下了。真的非常抱歉，司机，赶快送这两位客人回去吧。啊，好的，张先生，请。嗯、张先生，陈女士，我希望你们能够幸福，也希望你们以后都能生活的精彩。谢谢，谢谢，谢谢。<笑>赵总，认识你，我特别高兴。再见，再见，再见啊！再见，走吧。我知道你生我的气，想要开除我，但是这荒郊野岭的，要不你把我带到市区，再开除我吧。你不是本事挺大的吗？能把客人关在包厢里，这能难倒你吗？但这这地儿也叫不到车呀。你的能力不是很强吗？随便路边拦一辆就行了。赵总，我知道错了，可是这儿居然叫到车了，多不安全啊！是吗？那我是最危险的一辆。还有，明天你不用来公司拿东西，我会让 Lucy 快递给你。赵总，赵总，赵大皮。耗子，这个时候不接我电话，唉。哦，对了，说下他。这是，这是爱德华珠宝的产品，小小心意，还请收下。林小姐，我对你的才华非常的欣赏，很文艺，我很喜欢。我相信爱德华珠宝展在你手里会办得有声有色。祝我们合作愉快。
，冯总，非常感谢您的赏识。不过您刚刚说的那些事情都是我分内的，谢谢你的好意。这个礼物我不能收。宁小姐，我们冯家的生意遍布全世界。你知道，在南非我们有钻石矿，在澳洲我们有酒庄，在英国我们还有古堡。其实我们有半年的时间都会在天上飞。那你也真的很辛苦啊。但是我身边缺少一个像你这样的有才华的。我想，我们今天应该是工作聚餐吧？既然如此，私人的话题。是不是可以不用再聊下去了？听你的。喂，姐，哎，赶紧来救救我吧！你在哪儿呢？怎么了？到底？我在南郊农场呢，我被老板落在这儿了。好，你别着急啊，你发个位置给我，我马上过去找你。行，那我等你啊，姐。宁小姐，还是我送你吧，我的车就在前面。我怎么这么没用啊？什么都做不好，爸妈，我真的好想你们。我什么都做不好，赵总，你方向感还真是不错，你这样走要走到明天才能到家，你知道吗？上车。怎么样，小夏？你已经上车了。哦，好吧，那路上小心啊。王总，不好意思，我妹妹已经安全上车了，您看，找个方便的地方把我放下吧。前面就是江边，我们下去逛逛，看看这个万家灯火。这个城市的夜景，一点都不比香港差。
总有一天我会让爱德华珠宝成为这个城市上空最璀璨的一颗明珠。当然了，一定会的。好美啊！这么多间屋子，这么多盏亮着的灯，什么时候才会有一盏？这属于咱们的呀。很快，仙儿，你知道吗？他们都说这座城市是实现梦想的好地方。我相信，总有一天，会有一间是属于我们的。到那个时候啊。我要在咱们的卧室里摆一张大大的床，我每天都可以搂着你滚过来，滚过去，滚过来，滚过去。哎，到时候咱们宝宝的卧室啊，我把他的墙壁全刷成海洋，给他买好多好多喜欢的玩具，我让我们的宝宝健康、快乐的成长。冷了吗？要不要我把外套给你？哦。我没事，谢谢你。时间不早了，我们回去吧。If I don't come to pick it up, would you really walk to home? Yes, I'm going to walk home. Are you satisfied with your performance today? No, that's not good enough, my boss. You English is pretty fast. It shows that your memory is good. Oh, I've been lying so many times. If I don't try hard, how can I help others? 你等了这么半天都没有人来接你，看来你日常人缘不怎么样啊！谁说的呀？刚刚我姐就要来的路上了，实在不行我还有个特别好的网友呢。<笑>网上的朋友你也相信啊？是人是狗你都不知道？你根本就不懂。虽然我们没有见过，但是呢，他是最了解我的人，而且我什么秘密都跟他说。十有八九是为了收集客户资料的网站，是不是手机里垃圾短信特别多？一点浪漫情怀都没有。我大学就做过这种事，为了手机资料做市场调查，还做了一个 APP。哇塞，这么厉害！你你还会做 APP 呢？哎，那现在呢？什么现在？就现在怎么样啊？我可以去下载啊。不，做完毕业设计之后。就再也没用过，下载不到。用我提醒你什么事吗？哦，啊，你是说那个零件材料啊？你不要以为开除你的事情就不算数了。我知道，你来接我完全是出于人道主义精神，而且我根本就达不到你对员工的要求。我离你对员工要求可差得远呢，没关系，一会儿到了市区之后，我蹭的一下就消失在你面前，保证不再出现。哼，挺有自知之明的，不错。喂，我是赵丹桥。为什么改变 MyWay 的投资计划？之前我们不是草签了战略合作意向书吗？好的，拜拜。已经到市区了，你现在可以自己回家了。啊，下车。
我这一路上千辛万苦啊，才回到家。哎，累死我了！姐，你没事吧？姐，你别哭了，洗个澡，睡一觉，满大街男人都比孙元强。放心，我没事儿。给我点时间。我相信，时间一定可以冲淡一切的。张妈，丹乔回来了。你怎么不提早说一下呀呢？赶巧了，今天正好做了你爱喝的汤，等会儿留下来跟我们一块吃饭。不用了，他呢？太太在书房呢。哎呀，你不是最喜欢喝我做的彩鱼汤吗？工作这么辛苦，得多吃点补补。回来了。上个星期托周经理捎给您的策划案，您看了吗？什么策划案、啊？酒店网络平台。王秘书一周要给我看好几十个策划案，我哪记得住那么多呀晚上留下来吃饭。我们想做一个网络平台，整合国内酒店资源，专门制定一条路线，客户寻为情侣、夫妻、蜜月旅行者。哦，对了，你说我才想起来，蓝桥高尔夫俱乐部那边急需管理人员，你可以从你那边挑几个有经验的人过去帮忙。这种新颖的模式能给市场带来新的活力。同时，也能够为赵氏集团旗下的酒店起到宣传和推广的作用。还有啊，我上周才看的这个季度的财务报表，你看，能不能暂时不看财务报表了？妈，现在就差启动资金了。这个项目的前期准备已经非常完善。你还记得我这个妈呀，刘董事长，请你站在投资人的角度，公正的来判断这份策划书。你是蓝桥国际的继承人。蓝桥的事情你不管，你偏要去弄那些过家家的事情，弄成了无足轻重，弄不好还给蓝桥丢脸。那是你的蓝桥国际，在你心中那是比我幸福更重要的蓝桥国际，与我无关。而 my way 是我自己的，是我的理想和事业。小乔，事情都过去这么多年了。你也该放下了吧。你是我唯一的儿子，蓝桥国际早晚你要来打理的。再说，理想是什么？你小时候的理想还要当火车司机呢。对，说完之后你就给了我一耳光。唉，理想是最虚无缥缈的事情，就像现在，你都不会走，你偏要跑。我要现在不拦着你，将来摔的时候你就知道疼了。在生意场上，你这种级别的人，你根本就没有资格站在我家里跟我谈理想。还有，你那个东西我根本不需要看，我就知道蓝桥国际在这里面肯定是给别的酒店接头的前客。
，我们要的是市场份额，而不是个体收益。只要创建了这种新型模式，必然会被模仿，进而广为人知。蓝桥稳固的招牌就是我们最大的优势，别的新型酒店无可替代。很快市场就是我们的，蓝桥即将会成为最大的受益者。哼，自以为是，和你爸年轻的时候。一个德行。如果你还记得这是你家，记得有我这个妈，就不要跟我谈什么策划案，留下来陪我吃个饭不知道你有没有看过一部叫《千与千寻》的动画片？这是我最喜欢的动画片，里面有这样一句话：“经历过的事情是不会忘记的，只是记不起来而已。”不许和他来往！他父亲是个什么东西，也配与我刘兰芝结亲家？他明摆着是有目的和你来往，他最终觊觎的是我的蓝桥国际。妈，徐璐是真心爱我，我也爱她。这与两家之间的恩怨根本就毫无关系。我刘兰芝闯荡江湖这么多年，谁是人是鬼我看得清清楚楚。你要是还认我这个妈，就立刻和她一刀两断。小强，小强，你要去哪里啊？啊！既然得不到你的同意，我决定与徐璐一起远走高飞，去加拿大留学。小强，小强。徐璐，徐璐，徐璐，醒醒，醒醒！在你心里，我就是这样的吗？难道是这样的吗？原来你也是外貌协会。我不是外貌协会，但我相信美女野兽的故事。只要给你一个吻，树精也会变成王子。进来，赵总。我的咖啡呢？对不起，对不起，我现在马上就准备。宁夏来了以后，这些都是他准备的，同事们也都习惯了。不舒服吧？我还以为那个很丑的头像是你画的。啊，我也会画，我画的比他还好看。啊，他人呢？你说宁夏，他今天没来，他也没请假。我现在马上去给您买咖啡啊，马上啊。
。哎，不不不，不用了，不用了，你先去吧。新人来了都要做这些文档分类的。哎呀，不会的，我知道你们想让我多多了解公司，放心，我可以搞定。好好干啊！红色是需要一个星期之内完成的紧急 case， 绿色是已经签过约需要策划的，咖啡色是还没有签约的，黑色是需要完成策划的，请您审阅。我昨天是不是把他开除了？其实什么呀？嗯，也挺好的，可以睡个懒觉了。怎么那么奇怪啊？我是受虐狂吗？一天不骂就睡不好，嗨，嗯。你是不是不想活了？谢你半小时内立马出现在我办公室。天哪！上班。赵总，特别感谢您再次给我这个机会。机会是自己争取的，不是别人给的。虽然我很讨厌你，奇怪的是客户倒挺吃你这套。嗯，来，赵总，这个是是您的咖啡。这是部门主管级别的会议。这是部门主管级别的会议，无关人员，请马上离开。对,对不起啊，我我刚刚没没理解清楚，我我现在就走。对不起，我们开始吧。明天周末加个班和我出去见客户。还有就是，这里有一些投资公司的信息介绍和我们需要接洽的老总的资料名单，你仔细看一下，做好充分准备，不能有一点差池。但是我还有别的事情。这是命令。
，不是和你商量，没有可是，记住。行，反正都卖上你赵大皮。你说什么？大声点！一切听从指挥。哦，还有件事，你明天见客户时别老打喷嚏，别老是发生让人尴尬的事情。这谁叫你天天喷小水喷那么多？那肯定。苏董先生，你是怎样的一棵树呢？是孤零零站在山顶的那种，看遍天下美景的松树呢，还是无边无际大森林里面住着很多小动物的一棵树？你是单独生活，还是和同伴在一起？你们有树的语言吗？我就想问问你，如果你是第一种，会不会感到孤独呢？夏还没走啊？那我把钥匙给你留下。哎，不用不用不用，我也差不多该走了。你真够刻苦的，每天都最后一个走。主要是我底子比别人差嘛，所以还是要好好努力工作。哎呀，差不多了。哎，我先走了啊。哎。在哪儿？这名字起的奇奇怪怪的。钱在哪儿？我怎么知道钱在哪儿啊？想钱想疯了吧？啊，怎么办呀？背不下来了。哟，这么认真考大学啊？哎呀，姐，你就别笑话我了，我都崩溃了我。我这些都是什么呀？哎呀，就是客户信息。客户信息，是不是你们老板让你把这些客户资料都记下来啊？对呀、啊，你说变不变态？挺正常的，做生意都是这样子的。哎，这些比历史题还难背。你看这名字起的都奇奇怪怪的，什么什么好运来，什么什么钱在哪，什么乱七八糟的。来，我教你记。姐，你有办法？当然了，我可是你姐，肯定有窍门。哇塞！你看啊，它是什么星座？嗯，金牛座啊。金牛座有什么特点？抠。还有什么？你看它的性格。金牛座还有什么特征？金牛座一毛不拔。<笑>还是抠，还是抠。干嘛呢，小夏？姐，我在捯饬自己呢。小夏，你平时不化妆的，怎么突然化起妆来了？妹妹，你是不是遇到什么挫折了？你告诉姐姐，姐姐帮你解决啊。姐，看你想的。哎，就是赵扒皮突然告诉我说，让我好好打扮一下。赵扒皮是谁？就我老板呀、啊。因为今天我第一次见客户，他嫌我平时太邋遢了，所以说让我自己打扮的漂亮点。你确实是邋遢点，你看你穿成这样，你去见客户，这生意能谈成吗？那这样吧，我帮你挑身衣服，走。真的，太棒了。
：“赵总，我已到大堂，请问是几楼的会议室？宁夏。”哇塞，这个招娃皮，这么有钱，住这么高大上的地方。我问你，都备好了吗？嗯，都备好了。李建国，广盛金融公司老板。年龄？五十九岁。婚事？已婚，有两个小孩，在英国留学。爱好？看相声、喝茶，还有打高尔夫。星座？天蝎座。钱先生，好运来公司的老板。年龄？五十五岁。爱好？写码。呃，这个好像没有写在里边。我就是试试你。你也把一整本都背下来了吗？嗯。我没告诉你只背 KA 吗？什么是 KA 呀、啊、？Key account， 不知道你不会问啊。我怕我问了你，你又觉得我学历太低了，什么都不会。嗯。看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。你这赤裸裸人身攻击！赵总，这是女朋友啊。我们走吧。赵总，今天是我第一天见客户，哎呦，我好兴奋呐、啊！但是一会儿我得让您开车了，因为我还不会开车呢。但是我下次一定学驾照的，你放心，我我。好了好了好了好了，我是你的老板，不是你的车夫，地址你已经有了，那你自己打车去吧。九点半之前，如果你还没到的话，那你就不用来了。什么意思啊，赵总？哪位，金星，我是王秘书，爱德华公司的冯总要去考察本市一些大型的珠宝店，你陪着去吧。王秘书，我手头还有些工作没做完呢，这个我帮不了你，自己克服，车在等你呢，抓紧。好吧，王秘书赵总，我观察你很久了，为什么每次你喝茶喝咖啡都留四分之一啊？你们有钱就是浪费，任性。这纯属个人癖好，你管得着吗？嗯，反正我是不理解你们这些奇奇怪怪的人，有那么多癖好。范总，刘总，李总，你好
，好久不见啊，请坐。好好好好好好。你好，小强，今天怎么想起来约我们几个老头打球啊？因为球瘾上来了，想找几位前辈切磋切磋，你们可得手下留情啊。后生可畏啊。不过你的球技就未必能赢过我们。<笑>那晚辈就失礼了。那今天咱们就比试比试。老规矩，十八个洞，一言为定。如果我输了，明年的会费算我孝敬三位叔伯的。一言为定。可是我感兴趣的是，如果你赢了，你有什么要求啊？在各位叔伯面前，我怎么能轻言取胜呢？哦<笑>，年轻人谦虚是美德，但有时候也要有股冲劲嘛。想当年，你母亲，她就是有一股不达目的誓不罢休的勇气。那如今才在这商界平下一片天地，很不容易的。啊。是啊，你看你母亲从一家小饭店做起，到拥有现在的产业，哎，包括这家高尔夫俱乐部。啊，佩。哇塞，赵总，原来这儿的高尔夫球场是你们家开的。如果我赢了，希望各位叔伯能扶持我的项目。你这是鸿门宴啊，有备而来。好吧，咱们就比试比试，比试比试，来，我们加油，加油，加油，加油啊！宁小姐，那里再加一份我们的海报。你好，累了吧？找个地方休息吧。两位请慢用，谢谢。冯先生。看起来你对这附近非常的熟悉。我母亲就是在这里出生长大，然后嫁人，嫁给我父亲。那这么说，这是冯先生的根。不过现在变化太大了，一点没有我小时候的影子。一个城市总是要进步的嘛。既然这里是您母亲的故乡，那您要经常带她回国来看看。不大可能再回来了。一个女人毁了她的一生，她现在只能在异国他乡的养老院终老。没关系。今天领教了各位叔伯的球技，晚辈甘拜下风。我之前的承诺一定会兑现。这小乔啊，你还当真了啊？因为你给我们打球，我们已经很开心了。<笑>哎，之前说的承诺，不作数啊！啊<笑>，呃，李叔，什么？您打开看看就知道了。哟，相声，这可是风箱演出，一票难求。是的，正好暑假时间有演出，您家两位公子也都放假从国外回来，可以带上全家一块去看。好，好，好，好，好，那你这份孝心我就收下了啊。好了，相信各位叔叔都看过我的策划案了，不知道对这个项目有什么疑问？这样吧，等我儿子回来，你跟他们聊聊，谈谈合作。嗯，都想自己创业，但真正成功的又能有几个呢
，我相信你是个明白人，不会犯这个糊涂。小乔，实话跟你说了，来之前令堂已经跟我们打过招呼，我们跟你母亲都是多年的好朋友。生意场上讲究的就是交情和面子，这你应该懂的。他的面子，我们不能剥。作为叔叔辈，我想劝你。干嘛放着蓝桥国际的第一接班人不做，自己在外面瞎折腾啊？啊！听我一句劝，你也老大不小了，赶快结婚生子，接你妈妈的班。当然了，你跟你母亲的矛盾呢，我们大家都略有所闻。但过去了就过去了，这世上最亲的还是亲人。不是有首歌唱得好吗？叫“世上只有妈妈好”。啊，小乔，你母亲真的是很不容易，很不容易的啊。知道。来，大家请吃饭吧。啊，来来来，吃吃吃吃吃。有这么好看吗？要看帅哥，你就光明正大的看。臭美！赵总，你真的是富二代啊！你们家有那么大的高尔夫球场啊？哎，赵总，你说你们家这么有钱，干嘛要辛辛苦苦找投资呀？闭嘴！记住自己的身份，叫你来上班，不是让你来打探老板隐私的。我没有要打探你隐私的意思。我只觉得你们家族企业那么大，应该是可以投资咱们公司。下车。我我我又做错什么了呀？下车。哎，行行，走就走。又被丢在马路上，我怎么那么倒霉，老泡这样的老板？嗯，还好这里是市区，要是下次把我丢到市山老林，我也老会吃了呀。不对呀、啊，不可能有下次，绝对不能有下次。我要辞职，明天要辞职，我要辞职，我不干了。儿子，这不过年不过节的。叫我们出来吃饭干什么？<笑>是不是你姐姐叫你办的？是是。是啊，母女本来就没有隔夜仇，回家吃饭就行了嘛。就是啊，还花这个冤枉钱呢。妈，爸，一会儿啊你们就知道了。不过呀，你们待会儿看见什么人，听到什么话，千万别冲动。也别着急啊，妈，尤其是你，你啊就爱冲动。一会儿听我的啊！好，好，好，妈答应你。还是妈对我好，是不是？那个服务员，服务员，哎，你好，别菜。这个娃娃菜，肥牛、黄鱼、香菇、炒肉，哎哎哎，还有这个。点这么多干什么？都是自己人，少点一点。意思意思就行了，是，少点点。我现在不是也赚钱了吗？拿点钱出来请爸妈吃饭，这是应该的，你就别管了啊。哎，这几个都要啊。哎，那个爸，你喝什么酒啊？白的、红的、皮的？不要点这么贵的。哎，儿子，妈问你，今天晚上请客是你请还是你两个姐姐请啊？要是你两个姐姐请的话，那就给你爸爸一杯好了点的酒。这两天你爸爸在家里就馋酒了。哎，你这话什么意思？他两个姐姐的钱不是钱、啊，你呀、啊
，就会惯了这个臭小子，重男轻女。宝贝儿子，妈就别管了啊，儿子来买单啊，点一瓶好酒，这个这个白酒啊，点这个，来来来，喝水。小德，给我说清楚，他们怎么会在这儿？哎呀，妈，你先坐，我等一下给你解释啊。儿子，你说清楚了，我们叫你聚会，他们来干什么？哎呀，妈，你就别管了，你听我的啊，别生气啊，别闹。妈，爸，阿姨，今天把大家请过来，是因为有个。重要的事情要跟大家宣布，我跟小德已经正式领证结婚了。什么呀你？慢点喝，受什么刺激了？再来杯。你干嘛呀？啊？别喝了。怎么，还浪费你酒啊？没事，我有钱，我付钱不懂。我是那意思吗？哎，我是说，你有什么事儿呢？告诉我，别跟自己过不去，啊！我怕的。我安慰你，你骂我干嘛呀？哎，我没有骂你，我在骂那个冷酷无情的王八蛋。哟，谁呀、啊？敢欺负你？告诉我，我收拾他。收拾，一定要好好收拾他。必须的，谁呀、啊？气死我了！我怎么那么笨啊？居然被同一个人用同一种方式耍了两次，两次！是不是有钱人都爱耍人玩的呀？小夏同学，我都快被你急死了！你总得把事情的来龙去脉告诉我吧？是谁呀、啊？就是我那个老板赵扒皮，我都怀疑他是不是笑神经坏了，每天摆着张死鱼脸不笑。我我做错什么了呀？我不就是实话实说嘛，就被扔到路边了。哎，上次我更惨，我居然被扔到荒郊野岭，够不过分啊！真是。哼、嗯，这事儿不是我说你，自找苦吃。放着我这儿堂堂的老板娘不做，非得给别人做丫鬟去，怪谁呀、啊？哎，你这臭小子，居然偷家里的户口本，自说自话去登记，你这心里有没有我们做父母的？真是无法无天了，小德，你跟我说，你眼里是活气死你这个老妈呀！你妈，你别这样，我知道你是为我好，但我跟志远是真心相爱的，幸福不是金钱能换来的呀。你们这两个没房没车的，你给我睡大马路，何其没风啊你！不会的，妈，小德妈，你现在哭有什么用啊？最重要的要解决问题。想想清楚，别干，辞职吧，来我这儿做老板娘，怎么样？说的也是哈，我这一天天的受苦受累，现在受气。喂，志远，二姐出大事儿了，大姐现在加班没时间，我只能求你过来给我救场了。哎，行行行，我知道了，现在过去啊。我送你。啊、哎，不用不用不用，我自己走就行了。别着急，慢点啊。
那傻女儿怎么那么糊涂啊？那么轻易就被傻小子骗了？她到底有什么好啊？一穷二白的，还摊上一个这么讲道理的老娘，你真的是鬼迷心窍啊你！啊，你妈，你别你又来了。小德妈妈，这件事是我的错，是志远的错，你不能怪小德。小德，这姑娘善良不是，她能看上志远，那是志远走了狗屎运。呃，你放心，我们一定会好好善待小德。你有什么要求，只要我们能做到。对对对，阿姨，我以后什么阿姨？小猫，妈，你放心，我肯定会全心全意对小德好的。我要是不对他好，我天打五雷轰，我遭雷劈。我我我，好了好了，呸呸呸，什么天打五雷轰，劈死了，想让我们小德爽过关？胡说什么呀？一点都上不来。虽然呢，我们家志远现在挣的不多，但是踏踏实实的，以后都不好说。而且他忠厚老实，是做你去最好的人选。现在嘛，很多小姑娘只看钱，就是在精神方面缺失了很多。所以说这过日子还是要找一个适合的、喜欢的才好，对吧？说的没错啊，你有什么要求尽管说，这里没有外人。既然这样，那。我那五十万彩礼就不要了，不过房子总归还是要买的、啊。这门房子嘛，得一步步来，又不是去菜场摆菜，说买就买。现在回归重点，先商量一下，怎么把婚礼风风光光的给办了。说的有道理，好，那我们商量一下，先把婚礼定下来吧。爸妈。其实我跟志远已经商量过了，嗯，房子的话，如果每个月的贷款，以我们俩现在的经济能力，我觉得还是有点困难的，所以我们就准备不买房子了吧。小德，这个你放心，钱不够，我们来听。妈也不听你们。谢谢妈，谢谢妈妈。其实。私底下我跟小德都商量好了，这个婚礼呢，我们一切从简。亲戚朋友，我们肯定要请的，请大家庆祝一下，吃个饭嘛。省下来的钱，我们俩准备开一个婚纱摄影楼。小德是化妆师，我又是摄影师，我们俩合作起来肯定没问题的。那不行不行啊，小德嫁过来了，我们总得要给他办点像像样样的婚礼。再说了。这些年啊，我们把份子钱都送出去了，办了婚礼啊，才能把份子钱收回来。<笑>我同意你的说法。哎呀，谢谢爸妈了。嗯，但是我跟志远已经决定了，这个婚礼咱们就不办了。其实办那些不都办给别人看的吗？我们俩在一块儿开心最重要，对吧？而且房子我们已经看了。准备过几天先租下来，然后就住进去。哎，妈不同意啊？那怎么行啊？哎，再过半年你这肚子大了，谁照顾你啊？年轻人嘛、啊，考虑事情就这么草率。你们回家来住，你到时候啊，叶子我来伺候，照顾我们的孙子。<笑>哎，哪有婆婆照顾月子的？中国人的老传统，坐月子当然得回娘家的啊。阿姨，婶儿，现在都开放二胎政策了，还不如给他们点压力，生二胎，不都解决了？对对对对对，一个一个来，一个一个来。妈妈，快吃点吃点，吃菜吃菜吃菜。吃菜吃菜吃菜吃菜哎，师傅，妈妈妈妈妈，哎，来哎，姐，你回来啦！啊，回来了。哎呀，志远的事怎么样了？哎呀，别提了，简直就是惊心动魄，两个妈妈谁都不肯饶。你别说过程，我说结果。你有我出吗？当时没问题啦。
，最后啊，大家都决定可以让他们俩出去住。但是呢，这个月子要在娘家做。两个月之后，孙子或者孙女儿呢，有叔叔跟婶儿带。但是啊，有个前提条件，什么？要让他们生二胎啊！<笑>哎，对了，姐，嗯，叔叔跟婶儿让我告诉你，让你早点回家，他们都挺想你的。知道了。好了，小夏，我进屋休息了，你也早点休息啊。嗯，行。树洞先生。每当夜色来临，听着舒曼幻想曲，那曾经温暖的记忆从内心涌出。故去的亲人，那么近，又那么远。虽然他们的面容模糊，但是你能感受到他们的存在。你只能感受他梦境一样的清亮，月光一样的隽美，从心灵流向心灵，如同曾经年少。落日余晖，不能言说。如初次伏在爱人的肩头，无声流泪，像垂暮之年，对着最后的落日，无言相顾。我们距离失去所有、无家可归有多远？我们曾经假装自己过得很好。为了过上自己想要的生活，我们必须承担多少压力？树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它可以让我触摸到逝去的亲人，给我勇气和希望。树洞先生，你可能无法体会失去至亲的伤痛。我能。今晚可能要失眠了，犹豫着是否要重新选择我的工作。树洞先生，跟你讲了这么多的秘密，却一点都不知道你的事情，你是怎样的人呢？是在疑惑树洞的品种吗？不如我们见面吧。天哪，你要见面了！哦，怎么办？怎么办？好紧张，好紧张！哦，天哪，居然要见面了，太棒了！夏，今天半夜发什么疯啊？不跟你说了吗？什么这么复杂？连朋友都提防着，还跟网友瞎扯，早点睡吧。天。周六下午两点，公园湖边的走廊，记住，周六下午两点。怎么办？穿什么呢？哎呀，这怎么好看？